வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில்னஸ் தயேஸ் அக்டோபர் தேர்டீன்த் ஃப்ரைடே த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் யூபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம ரெகுலராக டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் இன்றைக்கி என்னென்ன வந்திருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பேஜில் சாவரின் பாலஸ்தீன் ஸ்டேட்டு தான் ஒரு சொல்யூஷன் அப்படின்ற மாதிரி இந்தியா உறுதிபட கூறியிருக்கு இதில் ஏற்கனவே இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனையில் பாலஸ்தீனம் அப்படின்றது ஒரு தனி இறையாண்மை மிக்க நாடாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்தியாவோட ஒரு ஸ்டாண்டாக இருக்குது இப்போ கூட வந்து ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் அப்படின்றது தான் வந்து இந்தியாவோட ஸ்டேட் ஹமாஸ் அப்படின்றவங்க ஒரு தீவிரவாத குரூப் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து சொல்கிறாங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் இதில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்தியா அப்படின்றது இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் அப்படின்னு இந்த டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வேர்ல்டு அஃபேர்ஸில் ஸோ அப்போது இரண்டு நாடுகளுக்கான அந்த தீர்வு தான் இரண்டு நாடுகள் இருந்ததுனால தான் அந்த பிரச்சனை அப்படின்றது முடிவு கூறும் அப்படின்றதுல இந்தியா உறுதியாக இருக்குது அதில் ஆப்ரேஷன் அஜய் அப்படின்றது தெரியும் இஸ்ரேலில் சிக்கி சிக்கிக்கிட்ட மக்களை வந்து கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கான ஒரு ஆப்ரேஷன் தான் அது ஓகே இஸ்ரேலில் சிக்கிக்கிட்ட இந்தியர்களை கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கான ஒரு மிஷன் தான் அது அது தெரிஞ்சிட்டால் போதும் ஸோ பாலஸ்தீன் ஸ்டேட் அப்படின்றத இந்தியா ஏற்கனவே ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அது வந்து வெஸ்ட் பேங்கில் பேஸ் பண்ணி இயங்கிட்டு இருக்க அல்ஃபட்டா பார்ட்டி லீட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பாலஸ்தீனியன் அத்தாரிட்டியை தான் இந்தியா அப்படின்றவங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணுறாங்கன்றத நோட் பண்ணிக்கிங்க அவ்வளோதான் ஓகே அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ளேஷன் பற்றி நியூஸ்லாம் எதுவும் தேவையில்ல அடுத்தது எடிட்டோரியல் எடிட்டோரியலில் ஹமாஸ் பற்றி சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க அது சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்காக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பீகாரோட சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க கேஸ்ட் சென்சஸ் பற்றி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான மீன்ஸ் ரிலேட்டடான இஷ்யூ ஸோ அதை நம்ம எப்பயும் போல் லாஸ்ட்டில் நம்ம டீல் பண்ணிக்கலாம் நியூஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் ஓகே ஸோ செவன் ஜட்ஜ் பெஞ்ச் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மணி பில் பற்றின ஒரு கேஸை வந்து டேக் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க இன்றைக்கி இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து நிறைய பில்ஸ்லாம் வந்து மணி பில் அப்படின்ற பேரில் பைபாஸ் பண்ணி கொண்டு போயிடுறாங்க ஸோ அதனால் ராஜ்யசபாவில் டிஸ்கஷனுக்கு இடம் இல்லாமல் போயிடுது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாக் வந்துச்சு ஸோ அதுக்காக கேஸ் ஃபெயில் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அதாவது ஒரு அதாவது மணி பில் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபினான்ஷியல் சம்மந்தப்பட்டது தான் மட்டும்தான் மணி பில்லாக இருக்க முடியும் ஆர்டிகல் ஒன் ஒன் ஜீரோ அப்படின்றத ஒன் ஒன் ஜீரோ ஆர்டிகல் நூற்றி பத்து அப்படின்றது தான் இந்த ஃபினான்ஷியல் பில் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணதுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது நமக்கு தெரியும் குவாலிட்டியில் நம்ம ஃபுல்லாகவே இதை பற்றி படிச்சுருப்போம் அதுக்கப்புறம் சில சில இது கொண்டு நான் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஈவன் அமெண்ட்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா சட்ட திருத்தம் அந்த சட்ட திருத்தத்தை கூட வந்து பாஸ் பண்ணும்போது அவங்க மணி பில் அப்படின்ற பேரில் வந்து பாஸ் பண்ணிடுறாங்க அதனால் ராஜ்யசபாவில் மெஜாரிட்டி இல்லைனாலுமே இவங்களால் வந்து லோக்சபாவில் இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டியை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இவங்களால் பில்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ரைட் ஸோ கோர்ட் வந்து இதை கேட்க போகிறாங்க எதனால் இப்படி நடக்குது இது வந்து வயலேஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல் ஒன் ஒன் ஜீரோவா அப்படின்றத பார்க்க போகிறாங்க ஸோ வரட்டும் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஐ மீன் தீர்ப்பு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துட்டா ஓகே ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இஸ்ரேல் கால்ஸ் ஃபார் ஐ மீன் இந்தியா கால்ஸ் ஃபார் சாவரின் பாலஸ்தீன் ஸ்டேட்டுன் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதே அதோட நியூஸோட தொடர்ச்சி தான் இது இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அட்டாக் ஹமாஸ் அட்டாக் வந்து டெரரிஸ்ட் அட்டாக் அப்படின்றது தான் இந்தியா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ரைட் ஸோ ஹமாஸை வந்து நிறைய மேற்கத்திய நாடுகள் ஒரு தீவிரவாத ஆர்கனைசேஷனாக தான் லெவல் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி அட்டாக்கையும் நம்ம அட்டாக் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா தீவிரவாத தாக்குதல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணும் தட் மீன்ஸ் என்னென்னா பாலஸ்தீனிய மக்களுக்கு நம்ம இந்தியா அப்படின்றது என்றைக்கும் உறுதுணையாக இருக்கும் தீவிரவாதத்துக்கு இல்லை அப்படின்றத இந்தியா சொல்கிறாங்க வேறு அதுக்கு அடுத்தது இந்தியா பிளாக் ரைட்ஸ் டு மெட்டா கூகுள் டு ரிமைன் நியூட்ரல் ஹீட் ஆஃப் லோக்சபா எலெக்ஷன் அடுத்த வருஷம் லோக்சபா எலெக்ஷன் வரப்போகுது ஸோ அதில் நியூட்ரலாக இருங்க எந்த ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு சார்பாக நட ஒரு சார்பாக யாரும் நடந்துக்க வேண்டாம் ஒரு சார்பாக நடந்துக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் பாரபட்சமாக இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் இனக்குழுக்களுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள்லாம் பரவாமல் பார்த்துக்குங்க அது உங்களோட வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவிலேருந்து இந்தியாவிலேருந்து ஐஎன்டிஏ கூட்டணி அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து எதிர்கட்சிகள் கூட்டணின்ற மாதிரி சிம்பிளாக சொல்லிக்கலாம் ஸோ அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதில் அரசியல் சம்மந்தப்பட்டு நம்ம பார்க்க தேவையில்லை இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த மாதிரியான சோஷியல் மீடியானால இந்த கவர்னன்ஸ் அப்படின்றது
இதை வந்து இந்த நியூஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இன்னொரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி சம்மந்தப்பட்டிருந்தாலும் நம்ம எடுத்துக்கிறது கவர்னன்ஸ் டிஜிட்டல் கவர்னன்ஸ் எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் சோசியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே அதுக்கடுத்து ப்ரப்போசல் ஃபார் அக்யூசேஷன் ஆஃப் ஏர்கிராஃப்ட் கேரி எல்சிஏ எம்கே ஒன் ஏ ஜெட்ஸ் லைன் அப் ஃபார் அப்ரூவல் பை டிஃபென்ஸ் அக்யூசேஷன் கவுன்சில் டிஃபென்ஸ் அக்யூசேஷன் கவுன்சில் அப்படின்றது இருக்குது இதை யார் ஹெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ராஜ்நாத் சிங் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஓகேவா இதை நோட் பண்ணிக்கிங்க இதை கேட்பாங்க அப்புறம் டிஃபென்ஸ் அக்யூசேஷன் கவுன்சிலில் நம்ம என்ன பண்ணணும் யார் யாரெலாம் அதில் இருக்காங்க அதோட ரோல் என்ன அப்படின்றது ஃபிலிப்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேட்கலாம் ஸோ டிஏசியை பற்றின விஷயங்கள் வரும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக வரும் ஓகேவா இல்லை அப்படின்னா அதில் கூகுள் பண்ணி அதோட வேலை என்ன அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஓகேவா அதோட வெப்சைட்டில் போய் பார்த்துக்கலாம் ரைட் அடுத்தது டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் போர்டுன்னு சொல்லி இருக்கு இவங்க வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க டிஏசிக்கு ஓகே அந்தந்த மாதிரி பொருள்கள்லாம் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி அவ்வளோதான் அதிகம் ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் அப்படின்றது செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து நம்ம உள்ள சேர்த்தோம் நம்முடைய இதில் நேவியில் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஏர்கிராஃப்டை வந்து நம்ம ரெனியூ அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது அந்த அதை அதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பழுதுகள்லாம் நீக்கிட்டு புதுசாக அப்கிரேட் பண்ணுறது இப்போ எப்படி பைக்லாம் வந்து வாங்குறாங்கன்னா அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜிபிஎஸ் வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் வைப்பாங்க இல்லையா ஸோ அது மாதிரி ஃப்ளைட்டுக்கும் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா அது அதுக்கான அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட எழுபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து இண்டிஜினஸ் கண்டன்ட்னு சொல்கிறாங்க எழுபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் நம்ம உள்நாட்டிலே தயார் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இந்த ஆத்ம நிர்பார் பாரத் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இதை நம்ம வந்து எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மாடர்னைசேஷன் ஆஃப் ஆர்மி மாடர்னைசேஷன் ஆஃப் மில்ட்ரி அப்படின்ற மாதிரி அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே எழுதிக்கலாம் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் த இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்ற அந்த இதுக்கு கீழே நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த டிஃபென்ஸ் அக்யூசேஷன் கவுன்சில் பற்றியும் டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் போர்ட் பற்றியும் நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது கோர் இஷ்யூஸ் கனடா இஸ் பீங் ஏ சேஃப் ஹெவன் ஃபார் டெரரிஸ்ட் சேஸ் இண்டியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளோட பாராளுமன்றத்திற்கான அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கான மாநாடு நட நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அதில் கனடா கலந்துக்கல இந்தியா வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சேஃப் ஹெவனாக இருக்குது மா டெரரிஸ்ட்லாம் வந்து வாழ்கிறதுக்கு இது உகந்த இடமாக தான் கனடா வந்து வச்சுருக்காங்க கனடா நாடு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இந்தியா கூட்டம் சாட்டியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய நியூஸ் இது வேறு எதுவும் தேவையில்ல இதை ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா ஏன்னா அந்த காலிஸ்தான் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வருது இல்லையா ஸோ அதுக்காக அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ப்ரோ காலிஸ்தான் தனி நாடு அதாவது இந்தியாவிலேருந்து பிரிஞ்சு காலிஸ்தான் அப்படின்ற ஒரு நாடு வந்து ரொம்ப நாளாக கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்தியாவில் அந்த அமைப்பை வந்து கிராக் பண்ணதுனால அவங்களாம் வெளிநாட்டில் போய்ட்டு தஞ்சம் புகுந்துக்கிட்டு அங்கேருந்து பண்ணு திரட்டி இந்தியாவுக்கு எதிராக காலிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா அது தமிழ் ஆத்தர் சிவசங்கரி கன்ஃபர்டு சரஸ்வதி சம்மான் நோட் பண்ணிங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கான சரஸ்வதி சம்மான் விருது வந்து சிவசங்கரி அப்படின்ற எழுத்தாளர் கிடச்சிருக்கு சூரிய வம்சம் அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்துக்காக கிடச்சிருக்குன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு சிட்டேஷன் ஒரு பிளே கண்டு ஏ ப்ரைஸ் மணி ஒரு பீஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் லேக் பதினஞ்சு பதினஞ்சு லட்சம் ரூபா கொடுப்பாங்க இதோட சேர்த்து இது யார் இது பண்ணுறா கேகே பிர்லா ஃபவுண்டேஷன் ஓகேவா கேகே பிர்லா ஃபவுண்டேஷன் வந்து சரஸ்வதி சம் சம்மான் அப்படின்ற விருது கொடுக்குறாங்கன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவ்வளோ இந்த சூரிய வம்சம் அப்படின்றது தான் அந்த புக்கோட பேர் அது வந்து அவங்களோட ஆட்டோ பயோகிராஃபி ஓகேவா அதுக்கு வந்து பரிசு கொடுத்துருக்காங்க ரைட் இதை பற்றி எழுதணும் அப்படின்னா இந்த சரஸ்வதி சம்மான் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் டூ ஃபோர் அப்படின்றதுலலாம் ஒன்லைனராக கேட்பாங்க ஓகேவா இப்போ இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த மாதிரியான லிட்ரேச்சர் ஒர்க்குக்கு எல்லாமே நம்ம ஆதரவு நிறைய கொடுக்கணும் ஏன்னா அந்த லிட்ரேச்சர் அப்படின்றது மக்கள் மத்தியில் போய் சேரும் பொழுது அது வந்து ஒரு சொசைட்டியில் வந்து ஒரு கொஹரன்ஸை வந்து உருவாக்கும்
ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளே நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து வரும் ஸோ அது மூலியமா அந்த சமுதாயம் அப்படின்றது நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது தான் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க எவ்வளவு தூரம் புத்தகத்துல செலவு பண்ணீங்க அதாவது அப்பார்ட் ஃப்ரம் யூபிஎஸ்சி ஓகேவா அப்புறம் இப்போ வந்து மொபைல் ஃபோன் அப்படின்றத ஆக்கு போய் பண்ணிடுச்சு ஓகேவா எந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ரொடக்டிவான டயத்தை நீங்க உருவாக்கி இருக்கீங்க அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அப்போ லிட்ரேச்சருக்கான நீடு அப்படின்றது இப்போ இருக்கக்கூடிய சொசைட்டியில வெரி இமன்சி ஓகேவா கண்டிப்பா வேணும் அப்படின்றத மீனிங் ஓகே இந்தியா பிரான்ஸ் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் ஹோல்டு ஃபிஃப்த் டைலாக்னு இருக்கு ஸோ இது ஒரே வழியில் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்தியாவும் பிரான்ஸும் இராணுவத்தில் ஒப்பந்தம் ஒரு ஒத்துழைப்பு பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்றது அவ்வளோதான் வேற எதுவும் தேவைப்படாது அடுத்தது இந்தியா சுட் லேர்ன் ஃப்ரம் லெசன்ஸ் ஃப்ரம் அட்டாக் ஆன் இஸ்ரேல் ஓகேவா இப்போ திடீர்னு வந்து ஹமாஸ் இஸ்ரேல் மேலே அட்டாக் பண்ணதுனால இதுல இருந்து நம்ம பாடம் கற்றுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நேஷனல் செக்யூரிட்டி கார்டு சீஃப் மிஸ்டர் கணபதி அப்படின்றவர் சொல்லியிருக்காரு இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா கடைசியா வந்து என்னதான் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணாலுமே எனக்கு கடைசியா நிக்கிறது வந்து மனுஷன் பிளஸ் வந்து டெக்னாலஜி இது ரெண்டு தான் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் பண்ணாலுமே அந்த ஹியூமன் அப்படின்றவங்க ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்ன்றது கண்டிப்பா வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு ரெண்டாவது நம்ம புது புது ஆயுதங்களை தயாரிக்கணும் அதுக்கான அதை ப அதை வந்து பயன்படுத்துறதுக்கான ட்ரைனிங்லாம் வந்து மக்கள் மத்தியில் ஐ மீன் நம்ம வீரர்கள் மத்தியில் கொடுக்கணும் அப்போதான் நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆக முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு ஸோ ஸ்கில் பேஸ்டு பர்சனல் அப்படின்றது வேணுன்றார் ஓகே நிறைய தெரிஞ்ச அதாவது ஒரு ஏன்னா ஆயுதம் இருக்கிறது பிரச்சனை இல்லை ஆயுதத்தை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு தெரியலன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி தான் யூபிஎஸ்சிலையும் நம்ம முன்னாடி இருக்கக்கூடிய என்சிஆர்டி புத்தகங்கள் இருக்கு அந்த புத்தகங்கள் தான் அதில் இருந்தால் கொஷின்ஸ் வந்து வருது ஆனால் நம்மளால் விளையாட அதை ஃபிலிம்ஸ் கிராக் பண்ண முடியல அதை புரிஞ்சிக்க முடியலன்னா எனக்கு தவறுன்றது நம்ம கிட்ட தான் அதை வந்து நம்மளால் பயன்படுத்த முடியல பயன்படுத்த தெரியலன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் சரியா ஸோ அப்போ அந்த ஸ்கில் தான் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கும் இன்னொருத்தவங்களுக்கும் வித்தியாசப்படுது ஸோ அதை தான் அந்த மினிஸ்டரும் வந்து ஐ மீன் என்எஸ்சி சீஃப் அதை சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதை நம்ம யூபிஎஸ்சி ஃபீல்டுலேயே நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஓகேவா ரைட் ஏன்னா என்னதான் வந்து இருந்தாலும் அதை பயன்படுத்த தெரியணும் இல்லையா ஓகே ரைட் அதை தான் நம்ம அங்கே எக்யூப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எப்படி பயன்படுத்துறது ஒவ்வொரு நியூஸையும் எப்படி நம்ம ஃபிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றது தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ரைட் இந்தியா ரேங்க்ஸ் ட்ரிபிள் ஒன் அவுட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கண்ட்ரீஸ் நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாடுகளில் இந்தியா வந்து நூற்றி பதினோராவது நாடாக இருக்குது ஆமாம் இதில் என்ன குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் உலக பசி குறியீடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் ஒன்று முன்னேற இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இவங்களோட மெத்தடாலஜி தப்பு அப்படின்ற மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து பதிலுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஆப்கானிஸ்தான் ஹைத்தி அப்புறம் இன்னும் வந்து சப்சஹாரன் கண்ட்ரிஸ் அவங்க தான் வந்து இந்தியாவை விட ஒர்ஸாக இது பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதில் என்னென்னா ஒரு அஞ்சு கிரிட்டீரியா வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஓகே இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு அஞ்சு கிரிட்டீரியா எடுத்துக்கிறாங்க சாரி ஃபோர் கிரிட்டீரியா எடுத்துக்கிறாங்க ஃபோர் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஓகேவா என்ன அப்படின்னா த மல்டி டைமென்ஷனல் நேச்சர் ஆஃப் கங்கர் இன்க்ளூடிங் அண்டர் நரிஷ்மெண்ட் சைல்டு ஸ்டண்டிங் சைல்டு வேஸ்டிங் அண்ட் சைல்டு மார்டாலிட்டி இந்த நாலு விஷயத்தையும் எடுத்துக்கிறாங்க அவ்வளோதான் இதை எடுத்துக்கிட்டு கால்குலேட் பண்ணுறாங்க பட் அது வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது இது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா வந்து இந்தளவுக்கு மோசமாக அப்படின்றத ஏற்றுக்க முடியாது ஓகேவா இது வந்து பயாஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இந்த ரிப்போர்ட் ஓகே ஸோ அதனால் அவங்க சொல்லியிருக்கிறத நான் உங்களுக்கு ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுறேன் இதுலேருந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ச சைல்டு ஸ்டண்டிங்னா என்ன சைல்டு வேஸ்டிங்னா என்ன சைல்டு மார்டாலிட்டி அண்டர் நரிஷ்மெண்ட் இதுக்கான மீனிங் எல்லாமே தெரியணும் ஓகேவா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கிளாஸில் இதை பற்றி நிறைய பேசியிருப்போம் பயாலஜியில் ஓகே ஸோ அல்லாட்டி நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் அதை படிச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே அதை எப்படி பயன்படுத்தணுன்றதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கோம் அது ஒரு ஒரு மணி நேரம் போயிருக்கும் கிளாஸ் ரைட் அடுத்தது இந்த குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றது இந்த பாயிண்ட் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதாவது இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு அப்படின்ற அந்த பாயிண்ட் வந்து இந்தியா ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கு அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடில் ஓகே ஜீரோ அப்படின்றது பெஸ்ட்டு ஸ்கோர் நோ ஹங்கர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நூறு அப்படின்றது ஒஸ்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்தது பாருங்க கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இந்த திருநாய்கள் மேலெல்லாம் வந்து வேக்சின் ட்ரைய
அதுக்கப்புறம் இந்த அயோ ஒர்க் போர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அயோத்தியாவில் ஒரு ரொம்ப நாளாக பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அது சுப்ரீம் கோர்ட்டு ரீசெண்டாக கொஞ்சம் நாள் ஒரு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க அது வந்து இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் பிரித்து கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா அந்த ராமர் கோயில் அயோத்தியா விவகாரத்தை விவகாரத்தில் அதில் வந்து அந்த இடத்துல மாஸ்க் கட்டலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாஸ்க் கட்டுறதுக்கான டிசைன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த புது டிசைன் அதோட பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ம மஸ்ஜித் இ அயோத்தியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மஸ்ஜித் இ அயோத்தியா அயோத்தியாவில் கட்டக்கூடிய அந்த மாஸ்க் வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த மாஸ்க் வந்து ஆர்கிடெக்ட் மாஸ்க் வந்து கட்டமைக்கிறது யார் அப்படின்னா புனே பேஸ்டு ஆர்கிடெக்ட் இம்ரான் ஷேக் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுருந்தேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா யார் இந்த மாஸ்க் வந்து வடிவமைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அதே மாதிரி புது பார்லிமெண்ட் பில்டிங் கட்டினாங்க இல்லையா அதையும் வந்து யார் வடிவமைக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்துக்கங்க அவ்வளோ ரைட் அதுக்கு அடுத்தது கர்நாடகாவில் பாருங்கள் சிக்மகளூர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல புல்லக் காட் ரேஸ் வந்து நடக்குது ஓகே அந்த மாதிரி ரேஸ் அங்கே நடக்குதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து நேஷ்னல் க்ரீன் ட்ரிபூனல் வந்து ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கும் இது அனுப்பியிருக்காங்க ஸ்டேட்ஸுக்கு சென்டருக்கெலாம் வந்துட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க நீங்கள் ரிவர் க்ளீன் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொன்னீங்க என்ன பாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீஃப் செக்ரட்டரிக்கு எல்லாத்தையும் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க ஜல் சக்தி மினிஸ்ட்ரி வந்து ஐ மீன் சீஃப் செக்ரட்டரி எல்லா மாநிலத்தோட சீஃப் செக்ரட்டரிக்கும் அதுக்கப்புறம் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஜல் சக்தி மினிஸ்ட்ரி இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கும் அனுப்பியிருக்காங்க நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேயே வந்து இந்த க்ளீன் பொல்யூட்டடு ஸ்ட்ரெச்சர்ஸ் வந்து க்ளீன் க்ளீன் பண்ண சொல்லி ஐ மீன் ரிவரில் பொல்யூட்டடு ஸ்ட்ரெ பொல்யூட்டடு ஏரியாலாம் இருக்கணும் இல்லையா அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ண சொல்லி ஒரு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் அதை வந்து இவங்க செயல்படுத்தலை அதனால் ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகே வேறு எதுவும் தேவையில்ல அப்படின்னா என்னென்னா இவங்க இந்த மினிஸ்ட்ரிஸ் வந்து இன்னும் அவங்களுடைய ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக வேலையில் இறங்கலைன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் சரியா அதுக்கு அடுத்தது பேனல் டோல்டு டு சப்மிட் ரிப்போர்ட் ஆன் ரமக்கல் லேக் பொல்யூஷன் அதாவது சூமோட்டோவிலே ஒரு கேஸ் எடுத்துட்டாங்க எப்படின்னா தருமபுரியில் தமிழ்நாட்டில் தருமபுரி மாவட்டத்தில் ராமக்கல் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல ஒரு ஏரி வந்து பொல்யூட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் வந்திருக்கு அதை பார்த்துட்டு நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரைப் வந்து தானாக முன் வந்து ஒரு கேஸை ஃபைல் பண்ணி ஓகேவா ஸோ அது என்னாச்சுன்னு சொல்லி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ உடனே ஒரு ஜாயின் கமிட்டி வந்து போட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஓகே அதை போய் பார்த்துட்டு என்னன்னு சொல்லுங்கள் அந்த எந்த அளவுக்கு பொல்யூஷன் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாடலில் ஓகேவா ஸோ இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூஸ் இன்றைக்கி நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் வரக்கூடிய விஷயங்களை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பேசிடுவோம் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது புட்டின் இன் கிர்கிஸ்தான் கிர்கிஸ்தானுக்கு ஃபஸ்ட்டு விசிட் இப்போ தான் போயிருக்காரு இன்டர்நேஷ்னல் கிரிமினல் கோர்ட் வந்து ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினை வந்து அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லி அரெஸ்ட் வாரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து கிர்கிஸ்தானுக்கு போகிறாரு கிர்கிஸ்தானோட இது வந்து எங்கே இருக்குன்றத பார்த்துக்குங்க மேப்பில் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா ரைட் அதுக்கடுத்து உக்ரைனோட சிட்டிஸ் நேம்லாம் சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க அவுதிவ்கா அப்படின்ற மாதிரி அதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் டோன்பாஸ் டவுன் டோனஸ்க்கு இதெல்லாம் வந்து மேப்பில் பார்த்துக்கணும் இதெல்லாம் உக்ரைனில் இருக்கக்கூடிய சிட்டிஸ் கொஷின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா உக்ரைனோட ஈஸ்ட் உக்ரைனா வெஸ்டா நார்த்தா சவுத்தா மிடில் அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்தது ஸ்ரீலங்கா வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா எக்ஸிம் பேங்க் ஆஃப் சைனான்னு ஒன்று இருந்திருக்கு அவங்க கூட வந்து ரீஸ்ட்ரக்சரிங் இட்ஸ் டெபிட் அதாவது சைனா கிட்ட வந்து இலங்கை கடன் வாங்கியிருந்தாங்க ஸோ அந்த கடனை திரு கா கட்டுறதுக்கான கால அவகாசம் மற்றும் அந்த அளவை வந்து கொஞ்சம் மாற்றி அமைச்சிருக்காங்க யார் கூட ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிட்டு அப்படின்னா எக்ஸிம் பேங்க் ஆஃப் சைனா அவ்வளோதான் சரிங்களா இது இந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு யார் மேண்டேட் பண்ணாங்க யார் வந்து டைரக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஐஎம்எஃப் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு காசு கொடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஓகே ரெண்டு புள்ளி ஒம்பது பில்லியன் பேக்கேஜ் வந்து இன்னும் வராமல் இருக்கு செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் யாருக்கிட்ட யாருக்கிட்ட இருந்தால் ஐஎம்எஃப் இருந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு வர வேண்டிய காசு அது ஓகேவா ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐஎம்எஃப் ஐஎம்எஃப் ரோல் என்ன பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் கிரைசிஸ்னா என்ன இதை பற்றிலாம் எக்கனாமிக் மாடலில் நம்ம டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கோம் ஓகேவா பார்த்துக்குங்க அடுத்தது ஸ்ரீலங்காவில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஒரு எண்பத்தி மூணு பில்லியன் யூஎ
அடுத்தது இந்த ஹமாஸ் பிரச்சனை இதெல்லாம் தேவைப்படாது நமக்கு சரிங்களா பிஸ்னஸ் பேஜ்லேயும் எதுவும் இல்லை ஒன்னே ஒன்று டீ அசோசியேஷன் வந்து அவங்களுக்கு ஃபண்டு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்தியன் டீ அசோசியேஷன் ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா அது ஏன் ஃபண்டு கம்மியாக இருக்குது அவங்க சைட்லனா இன்புட் காஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சான் டீயோட இன்புட் காஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க மேபி டீயோட ரேட் வந்து உயரலாம் கொஞ்சம் நாள் இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் உயரலாம் அதே மாதிரி ஈரான் வந்து நம்மகிட்ட இருந்து ஒரு நம்ம வந்து ஏற்றுமதி பண்ணுறதுல இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து ஈரானுக்கு போகுது டீ ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் அதில் இருபது பர்சன்டேஜ் ஈரானுக்கு போகுது ஈரான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் காசு கொடுக்கல நமக்கு ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பெண்ணியில் இருக்கிறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் டீ இந்த ஐ மீன் டீ அசோசியேஷனுக்கு பணம் பற்றாக்குறை இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஈரானுக்கு நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் டீ ஏற்றுமதி பண்ணுறதுல ஈரான் அப்படின்றது முக்கியமான நாடு ரைட் அடுத்தது சயின்ஸ் எப்பயும் போல் நம்ம ஃபைனலாக நம்ம டீல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட இந்த யூடியூப் வீடியோவை நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஸோ எடிட்டோரியல் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆப்பில் அப்லோட் பண்ணிடலாம் அனைவருக்கும் நன்றி